Дорогі українці, українки, цей день, який почався із термінового засідання РНБУ, продовжується засіданням Ставки. Чекаємо засідання Ради безпеки ООН. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну і українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитись на нашій землі. Перше, я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям з наших південних районів, затоплених внаслідок російського теракту. Друге, влада на всіх рівнях робить все, щоб врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримує її з Каховського водосховища. Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина, міста і села Херсонщини, Миколаївщина, Запоріжжя. Як би не було важко, маємо допомогти людям. Третє, я вдячний усім, хто наразі проводить і допомагає з евакуацією людей з міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз дбати про одне одного і по максимуму допомагати. Четверте, увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам та державам, усім народам та міжнародним організаціям, які підтримали Україну та готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним Кроком. Генеральний прокурор вже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби. Говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гросі, зокрема про те, що сталося із Каховським водосховищем, загальну ситуацію з Запорізькою атомною станцією. Закликав директора МАГАТЕ прямо і недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт та до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовились про його візит в Україну. П'яте. Лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все, що завгодно для терору, будь-які об'єкти. Держава-терорист повинна програти. Ще кілька речей хочу сказати окремо щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання расистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини і до Криму. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливо, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що із Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне. Слава усім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави і нашого народу. Окремо, як і вчора, я хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку, молодці воїни, третя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Дякую вам, дякую за рух вперед. Слава Україні!